আসসালামু আলাইকুম বাংলা ল স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমরা আজকে একটি ভিডিও আপলোড করেছি দণ্ডবিধির গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ নিয়ে এই দণ্ডবিধির গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিয়ে যে দ্বিতীয় পর্ব আসলে দণ্ডবিধি এতটাই বড় যে এটা একটা ভিডিওতে কভার করা যায় না একটা ভিডিও কভার করলে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো হয়ে যাচ্ছিল তাই আমরা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি তো আমরা এই এখনকার এই ভিডিওতে দেখব দণ্ডবিধির যে গুরুত্বপূর্ণ ধারা পর্ব দুই এখানে আমরা আলোচনা করব দণ্ডবিধির দুইশো তিরিশ ধারা থেকে পাঁচশো এগারো পর্যন্ত এবং দণ্ডবিধি সংক্রান্ত যে অন্যান্য ইম্পর্টেন্স বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা এই ভিডিওতে দেখার চেষ্টা করব তো চলুন আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক দণ্ডবিধির গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ পর্ব দুই এবং যারা এখনও আমাদের প্রথম পর্বটি দেখেননি তারা অবশ্যই প্রথম পর্বটি দেখবেন তারপরে দ্বিতীয় পর্বটি দেখবেন এবং এই ভিডিওগুলো দেখার সময় অবশ্যই একটি বই আপনার কাছে রাখবেন যেন আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো বইয়ে মার্ক করে রাখতে পারেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক দণ্ডবিধির গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এরপরে আসছে ধারা দুশো থেকে দুশো তেষট্টির ক এখানে মুদ্রা ও স্ট্যাম্প সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো দুশো একত্রিশ দুশো বত্রিশ দুশো পঞ্চান্ন এবং দুশো ষাট এবং এই চারটি ধারা এখান থেকে পড়লে হয়ে যায় এখান থেকে বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই তবুও আমরা এই চারটি ধারা দিয়েছি তবে আপনারা যদি পড়তে চান আপনারা পড়তে পারেন এরপরে আসছে দুশো চৌষট্টি থেকে দুশো সাতষট্টি এখানে ওজন ও মাপ সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো দুশো চৌষট্টি এবং দুশো পঁয়ষট্টি এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম দু একটি প্রশ্ন আসছে ইতিমধ্যে তারপরে এই যে দুই একটি প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে দুশো চৌষট্টি এবং দুশো পঁয়ষট্টি এরপর দুশো আটষট্টি থেকে দুশো চুরানব্বই খ এইখানে জনস্বাস্থ্য থেকে নৈতিকতা বিরোধী অপরাধ সম্পর্কে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে প্রশ্ন খুবই কম হয় তবুও এখান থেকে দুইশো আটষট্টি দুইশো উনসত্তর এবং দুইশো সত্তর এই ধারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসছে ধর্মীয় অবমাননা সংক্রান্ত অপরাধ অর্থাৎ ধর্মীয় অবমাননা অবমাননা সংক্রান্ত যে অপরাধগুলো হয় যেমন কেউ ধর্ম নিয়ে কোনো কুটুক্তি করে এই বিচারগুলো হয় এই ধারা এখানে দুইশো পঁচানব্বই থেকে দুইশো আটানব্বই এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো দুইশো পঁচানব্বই এবং দুইশো ছিয়ানব্বই এরপরে আসছে মানব দেহ সম্পর্কিত অপরাধ এখানে হচ্ছে দুইশো নিরানব্বই থেকে তিনশো এগারো এই যে ধারাগুলো আছে এখান থেকে আপনাকে সবই পড়তে হবে এখান থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এখানে খুন অপরাধমূলক ননহত্যা এবং এদের শাস্তি কাউকে আত্মহত্যার প্ররোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ মানব দেহ সম্পর্কিত যে অপরাধগুলো আছে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এখান থেকে প্রতি পরীক্ষায় ন্যূনতম একটি করে প্রশ্ন আসে এরপরে আসছে তিনশো বারো থেকে তিনশো আঠারো এখানে আলোচনা করা হয়েছে গর্ভপাত ও শিশু সংক্রান্ত অপরাধ তিনশো বারো তিনশো তেরো তিনশো চোদ্দ এবং তিনশো সতেরো এই চারটি ধারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যদি কোনো মহিলাকে গর্ভপাত করানোর জন্য করান ফোর্স করা হয় বা এই সংক্রান্ত যদি কোনো অপরাধ হয় সেই অপরাধগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো তিনশো বারো তিনশো তেরো তিনশো চোদ্দ এবং তিনশো সতেরো এরপরে আসছে তিনশো উনিশ থেকে তিনশো আটত্রিশের ক এখানে আঘাত সম্পর্কিত বিশেষ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে কোনটি গুরুতর আঘাত কোনটি হালকা আঘাত এবং এখান থেকে তিনশো ছাব্বিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখান থেকে আপনাদের পড়তে হবে তিনশো উনিশ থেকে তিনশো আঠাশ ধারা এবং এই যে তিনশো উনিশ থেকে তিনশো আঠাশ ধারা এখান থেকে কোনো ধারাই বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই অবশ্যই এই ধারাগুলো আপনাদের পড়তে হবে এরপরে আসছে তিনশো উনচল্লিশ থেকে তিনশো আটচল্লিশ এখানে অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এবং এখান থেকে পড়ার জন্য মানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো তিনশো উনচল্লিশ থেকে তিনশো চুয়াল্লিশ এই কয়েকটি ধারা একটু গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা চলে যাই ধারা তিনশো উনপঞ্চাশ থেকে তিনশো আটান্ন অর্থাৎ তিনশো উনপঞ্চাশ থেকে তিনশো আটান্নতে আলোচনা করা হয়েছে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ এবং আক্রমণ সম্পর্কিত অপরাধ এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো তিনশো উনপঞ্চাশ থেকে তিনশো চুয়ান্ন এবং এখান থেকে প্রশ্ন হয় আশা করি আপনারা এই কয়েকটি ধারা পড়লেই পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পাবেন এরপরে আসে তিনশো উনষাট থেকে তিনশো চুয়াত্তর এখানে মানুষ হরণ এবং অপহরণ সম্পর্কিত অপরাধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে মানুষ যে অপহরণটা হয় অপহরণ সাধারণত দুই প্রকার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ হতে অপহরণ এবং 
আনানুক অভিভাবক হতে অপহরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং কোন যদি নাবালককে অপহরণ করা হয় সেক্ষেত্রে কি হবে কোন সাবালক ব্যক্তি সাবালককে যদি অপহরণ করা হয় সেক্ষেত্রে কি হবে এবং কোনো যদি পাগল বা উন্মাদ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে যদি অপহরণ করা হয় সেক্ষেত্রে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই অপহরণটি হতে পারে বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশ থেকে বাইরে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখান থেকে সবগুলো ধারাই পড়তে হবে আমরা যখন এই মানুষ হরণ ও অপহরণ সম্পর্কিত আমাদের ভিডিও লেকচারটি দিব তখন আমরা এই সময় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এরপরে আসছে তিনশো পঁচাত্তর থেকে তিনশো ছিয়াত্তর এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ধর্ষণ ধর্ষণ থেকে এখান থেকে প্রশ্ন হয় যদিও পেনাল কোডে ধর্ষণ থেকে ধর্ষণের সংজ্ঞা বা বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ধর্ষণের বিচার হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির সহযোগিতা নেওয়া হয় তাই এখান থেকে তিনশো পঁচাত্তর এবং তিনশো ছিয়াত্তর ধারা এই দুটো ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনশো সাতাত্তর ধারা এখানে হচ্ছে অস্বাভাবিক যে কিছু অপরাধ আছে এই অস্বাভাবিক অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখানে এই ধারাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনশো আটাত্তর থেকে তিনশো বিরাশি এখানে আলোচনা করা হয়েছে চুরি নিয়ে এবং চুরি নিয়ে যেহেতু এখানে এখান থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখানে সবগুলি ধারায় আপনাকে পড়তে হবে এরপর তিনশো তিরাশি থেকে তিনশো উননব্বই এখানে বলা আছে বলপূর্বক গ্রহণ এখান থেকে আপনাকে পড়তে হবে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো তিনশো তিরাশি এবং তিনশো তিরাশি থেকে তিনশো ছিয়াশি এই কয়েকটি ধারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এরপর আসে তিনশো নব্বই থেকে চারশো দুই ধারা এখানে দস্যুতা এবং ডাকাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং দস্যুতা এবং ডাকাতি সম্পর্কে এখানে ধারা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখানে সব কয়েকটি ধারাই আপনাকে পড়তে হবে এরপরে আসছে চারশো তিন থেকে চারশো সাত এখানে অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাত এখানে চারশো তিন থেকে চারশো সাত এই কয়েকটি ধারাই আপনাকে পড়তে হবে আপনি যদি ভালো প্রস্তুতি নেন তবে এখান থেকে ধারা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এরপরে আসছে চারশো পাঁচ থেকে চারশো নয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো পাঁচ থেকে চারশো সাত এই চারশো পাঁচ থেকে চারশো সাত এই কয়েকটি ধারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই কয়েকটি ধারা থেকেই সাধারণত প্রশ্ন হয়ে থাকে এরপরে চারশো দশ থেকে চারশো চোদ্দ এখানে আলোচনা করা হয়েছে চোরাই মাল গ্রহণ প্রসঙ্গে এখান থেকে এই চারটি ধারাই পড়তে হবে এবং চারশো পনেরো থেকে চারশো বিশ এখানে আলোচনা করা হয়েছে প্রতারণা প্রসঙ্গে এখানে সব কয়েকটি ধারাই আপনাকে পড়তে হবে এবং চারশো একুশ থেকে চারশো চব্বিশ এখানে আলোচনা করা হয়েছে প্রতারণামূলক দলিল ও সম্পত্তি বেদখল এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো একুশ এখান থেকে চারশো একুশ থেকেই সাধারণত এমসিকিউ প্রশ্ন হয় তো এখান থেকে এই চারশো একুশ ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসে চারশো পঁচিশ থেকে চারশো চল্লিশ এখানে হচ্ছে ক্ষতি সাধন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে দণ্ডবিধিতে এখানে চারশো পঁচিশ থেকে চারশো আঠাশ এবং চারশো পঁয়ত্রিশ এবং চারশো ছত্রিশ এই কয়েকটি ধারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসে চারশো একচল্লিশ থেকে চারশো বাষট্টি খ এখানে আলোচনা করা হয়েছে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো একচল্লিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ এখানে এই কয়েকটি ধারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং চারশো তিপ্পান্ন এবং চারশো চুয়ান্ন এই ধারাগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এখানে চারশো একচল্লিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ এবং চারশো তিপ্পান্ন এবং চারশো চুয়ান্ন ধারা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসে চারশো তেষট্টি থেকে চারশো সাতাত্তরের ক এখানে সম্পত্তির প্রতীক সম্পর্কিত অপরাধ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো তেষট্টি চারশো চৌষট্টি চারশো পঁয়ষট্টি এবং চারশো ছেষট্টি এবং এরপরে আসে চারশো আটাত্তর থেকে চারশো উনআশি এখানে বাণিজ্য ও সম্পত্তি ও অন্যান্য প্রতীক সম্পর্কিত অপরাধ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো আটাত্তর এবং চারশো বিরাশি তো এই যে আমরা যে আলোচনা করলাম চারশো পঁচিশ থেকে চারশো উনআশি পর্যন্ত এখানে এই কয়েকটি ধারাই পড়লেই হয় অর্থাৎ এখানে বেশি কিছু পরব দরকার নেই এখান থেকে খুব বেশি প্রশ্ন হয় না এখান থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো দিয়েছি এগুলো পড়লেই একটি ভালো প্রস্তুতি হয়ে যায় এরপরে আসছে চারশো নব্বই থেকে চারশো বিরানব্বই এখানে চাকুরির চুক্তি ভঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে এখানে চারশো একানব্বই ধারাটি শুধু গুরুত্বপূর্ণ এরপরে চারশো তিরানব্বই থেকে চারশো আটানব্বই এখানে বিবাহ সম্পর্কিত যে অপরাধ সমূহ আছে সেই অপরাধ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে এখানে চারশো তিরানব্বই থেকে চারশো পঁচানব্বই এবং চারশো সাতানব্বই এই কয়েকটি ধারা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা এটা হচ্ছে মানহানি সম্পর্কিত ধারা এখানে চারশো নিরানব্বই থেকে পাঁচশো দুই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো চারশো নিরানব্বই এবং চারশো এবং পাঁচশো 
চারশো নিরানব্বই ধারায় মানানির সংজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং পাঁচশো ধারায় মানানির শাস্তি সম্পর্কে বলা আছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখনো মানহানি মামলায় বিচার হয় এই ধারায় এরপরে আসে পাঁচশো তিন থেকে পাঁচশো দশ এটা হচ্ছে অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে পাঁচশো তিন পাঁচশো ছয় পাঁচশো নয় এবং পাঁচশো দশ এই কয়েকটি ধারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং কোর্টে এখান থেকে যে অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন এখান থেকে মামলা হয় এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা পাঁচশো ছয় ধারায় মামলা হয় কোর্টে সাধারণত যে আপনাকে কেউ জীবন নাশের হুমকি দিয়েছে এই হুমকি বা বিভিন্ন ধরনের ভয় প্রদান করেছে মোবাইল ফোনে আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করেছে বা হুমকি দিয়েছে ইত্যাদি মামলাগুলো হয় এই ধারাগুলোর মধ্যে থেকেই তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ ধারা হলো পাঁচশো এগারো এখানে অপরাধ সমূহ সংগঠনের চেষ্টা প্রসঙ্গে বলা আছে অর্থাৎ এই ধারায় কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ নেই তবে যে ধরনের অপরাধ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই ধরনের অপরাধের উপর ভিত্তি করেই এখানে শাস্তি দেওয়া হয় এবং এই হলো দণ্ডবিধি পাঁচশো এগারোটি ধারার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবার আমরা দেখব আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেগুলো হচ্ছে যেগুলো বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ডের ধারা আছে দশটি এগুলো হলো একশো একুশ একশো বত্রিশ একশো চুরানব্বই তিনশো দুই তিনশো তিন তিনশো পাঁচ তিনশো ষাট তিনশো ছাব্বিশের ক তিনশো চৌষট্টির ক এবং তিনশো ছিয়ানব্বই এখানে একশো একশো একুশ ধারায় বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হওয়া সংক্রান্ত বিষয় একশো চুরানব্বই ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কাউকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তিনশো চুরানব্বই ধারায় তিনশো দুই ধারায় কুনের শাস্তি বলা আছে তিনশো তিন ধারায় বলা আছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন করলে কি হবে তবে বলে রাখা প্রয়োজন তিনশো তিন ধারাটি বর্তমানে স্থগিত আছে এটি হাইকোর্টের একটি আদেশ বলে বর্তমান তিনশো তিন ধারাটি স্থগিত আছে আমাদের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডক্টর সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তিনি একটি রায়ে এই তিনশো তিন ধারাটি স্থগিত করেছেন এই সম্পর্কে একটি বিশদ আলোচনা আছে আশা করি আমরা যখন মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত অর্থাৎ খুন খুন ও অপরাধজনক নরহত্যা নিয়ে আলোচনা করব তখন এই বিষয়ে বিস্তারিত বলবো তিনশো পাঁচে বলা আছে নাবালক উন্মাদ বা মদ্যপ ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে কি হবে সেটা বলা আছে তিনশো পাঁচ ধারা এবং এর শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এরপরে বলা আছে তিনশো সাথে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন জখম করে খুনের চেষ্টা করলে খুনের চেষ্টা করবে সেটা হচ্ছে তিনশো সাত ধারা এটারও এখানেও শাস্তি আছে মৃত্যুদণ্ড এরপর তিনশো ছাব্বিশের কয়ে বলা আছে এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা মুখ মাথা বা উভয় চোখে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করলে কি হবে যদি কেউ করে তবে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় এরপরে তিনশো চৌষট্টি কয়ে বলা আছে দশ বছরের নিচে কোন ব্যক্তিকে খুন বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অপহরণ বা বলপূর্বক অপহরণ করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে এবং সর্বশেষ তিনশো ছিয়ানব্বই তিনশো ছিয়ানব্বই বলছে খুন সহ ডাকাতি করলে সম্পর্কে বলা আছে তিনশো ছিয়ানব্বই ধারা এবং তাকে যদি কেউ খুন সহ ডাকাতি করে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় এরপরে আসছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সম্পর্কিত ধারা আমরা অত্যন্ত বই থেকে প্রতিটি ধারা মিলিয়ে মিলিয়ে এই কয়েকটি ধারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আছে এরকম ধারা পেয়েছি এগুলো ধারা হলো একশো একুশ একশো একুশের ক একশো বাইশ একশো চব্বিশ একশো পঁচিশ একশো আঠাশ একশো তিরিশ থেকে একশো বত্রিশ একশো চৌরানব্বই একশো পঁচানব্বই দুইশো পঁচিশ দুইশো পঁচিশের ক দুইশো বত্রিশ দুইশো আটত্রিশ দুইশো পঞ্চান্ন তিনশো দুই তিনশো চার তিনশো পাঁচ তিনশো সাত তিনশো এগারো তিনশো তেরো তিনশো চোদ্দো তিনশো ছাব্বিশ তিনশো ছাব্বিশের ক তিনশো উনত্রিশ তিনশো চৌষট্টি তিনশো একাত্তর তিনশো ছিয়াত্তর তিনশো সাতাত্তর তিনশো আটাত্তর তিনশো অষ্টআশি তিনশো উননব্বই তিনশো চুরানব্বই তিনশো পঁচানব্বই তিনশো ছিয়ানব্বই চারশো চারশো নয় চারশো বারো চারশো তেরো চারশো ছত্রিশ চারশো আটত্রিশ চারশো উনপঞ্চাশ চারশো উনষাট এবং চারশো ষাট এবং চারশো সাতষট্টি চারশো বাহাত্তর চারশো চুয়াত্তর চারশো পঁচাত্তর চারশো সাতাত্তর এবং চারশো উননব্বইয়ের ক চারশো উননব্বইয়ের ঘ চারশো উননব্বইয়ের ঘ এবং পাঁচশো এগারো দেয়া যায় তো এই যে এই কয়েকটি ধারা আছে এই কয়েকটি ধারাতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সম্পর্কে শাস্তির বিধান রয়েছে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এরপরে আমরা দেখব যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত ধারা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত ধারা আছে একশো ছাব্বিশ একশো সাতাশ এবং একশো উনসত্তর এই তিনটি ধারাতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত শাস্তি কথা বলা আছে তো এই যে মৃত্যুদণ্ডের ধারা যাবজ্জীবন কারণের ধারা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ধারা এই ধারাগুলো থেকে ধারা সংক্রান্ত প্রশ্ন হয় তো এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে দণ্ডবিধিতে আমরা কোশ্চেন অ্যানালিসিস করে দেখতে পেয়েছি যে দণ্ডবিধি থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয় উদাহরণ থেকে আপনারা অবশ্যই যে এই যে ধারাগুলো দিয়েছে এই ধারা সংক্রান্ত যে উদাহরণগুলো আছে সেই উদাহরণগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ উদাহরণ থেকেই বেশি প্রশ্ন হয় দণ্ডবিধিতে এবং বিভিন্ন সংখ্যাগত যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো আপনারা পড়বেন অর্থাৎ কয়জন অপরাধী লাগে যেমন চৌত্রিশ ধারা প্রয়োগ করতে গেলে অবশ্যই অপরাধী লাগবে দুইজন ইত্যাদি যে ডাকাতির ক্ষেত্রে লাগবে কয়জন এই যে সংখ্যাগত যে বিষয়গুলো আছে অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়গুলো অপরাধীর সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো এগুলো অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আপনারা পড়বেন অর্থাৎ সংখ্যা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং যে বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের যে উপাদান আছে অপরাধ সংক্রান্ত উপাদান এগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনারা দণ্ডবিধির যে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ রয়েছে সে সম্পর্কে একটি সাম্যক ধারণা পাওয়া পেয়েছেন এবং আপনারা আমরা অত্যন্ত কষ্ট করে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করেছি আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি দেখে একটু হলেও উপকৃত হতে হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার ফেসবুক পেজে আপনার যে ফেসবুক আইডি আইডিয়া আছে সেই ফেসবুক আইডিতে আপনারা শেয়ার করবেন এবং আমাদের যদি এই ভিডিওগুলোতে একটু বেশি ভিউ হয় তবে আমরা চেষ্টা করব যে প্রতিদিন একটা দুটা করে ভিডিও আপলোড দেওয়া আসলে যদি আমরা ভিডিওগুলো বানাচ্ছি হচ্ছে আপনাদের জন্য আশা করি আপনারা আমাদের জন্য এই কাজটুকু করবেন আমরা নিয়মিত আমাদের ভিডিও লেকচার দিচ্ছি এটি আমাদের একটি সাজেশন সংক্রান্ত ভিডিও আছে এটার উপরে আসলে এমসিকিউ প্রশ্ন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তবু আমরা যে আমাদের যে অন্যান্য যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিও সংক্রান্ত যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো আছে এই সেগুলো আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের যে কমিউনিটি ট্যাব আছে সেই কমিউনিটি ট্যাব ট্যাবে নিয়মিত এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন আপলোড করছি এবং আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে বাংলা ল স্কুল আপনারা ফেসবুকে বাংলা ল স্কুল লিখে সার্চ দিলেই আমাদের পেজটি পেয়ে যাবেন সেই পেজে আমরা নিয়মিত এমসিকিউ প্রশ্ন এবং শর্ট নোটস সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা পোস্ট করছি আশা করি আপনারা ফেসবুকের সাথে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ জানিয়ে আমাদের ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো বাংলা ল স্কুল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের এই ভিডিওটি অত্যন্ত ধৈর্যের সহ দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আশা করি আমরা আগামীতে আপনাদের জন্য আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই